大家好，我是易化。以后猪肉买回家，不要总是炒着吃了。今天教大家一道非常好吃的炸小酥肉，方法非常简单，做出来的小酥肉又香又脆，而且不管放多久都不回软。下面就跟着我的视频一起来看看具体是怎么做的吧。首先，我们挑选一块又大又干净的瘦肉，先把它改刀切成一厘米左右的厚片。我们在选肉的时候要用新鲜的，如果喜欢吃肥一点的朋友，可以用五花肉。条件好的，可以用前夹肉或者是里脊肉。片切好之后，再将它改刀切成长条，稍微切大一点，吃起来的口感会更好一些。全部切好之后，把它装进一个大一点的碗中。看一下，全部把它切成这样的长条就可以了。接下来，碗里面加入一些葱姜，再加少许食盐，撒上一些胡椒粉。一勺生抽，少许料酒去腥，再加一小把的花椒，然后用左手充分的给它抓拌均匀。在这里要多抓一会，把里面的葱姜汁抓出来，同时让每一块肉上都能均匀的沾上料汁。抓匀之后，放一旁腌制二十分钟。接下来，我们调一个面糊，在小碗中加入一大勺的红薯淀粉，再加入一大勺玉米淀粉，然后加一勺面粉，接着再加少许食盐，然后加入两个鸡蛋黄，然后用筷子搅拌均匀。可能很多朋友不理解。为什么要加蛋黄，而不是蛋清？用鸡蛋黄炸出来的酥肉会比较酥软，而且还会更香。如果只加蛋清，炸出来的可能会偏硬一些。搅匀之后，我们在少量多次的碗里面加入一些啤酒。要想酥肉凉了不回软，咱们就不能加水，用啤酒来代替水，这样搅和出来的糊。炸出来的酥肉会更加的酥脆，即便是凉了也会嘎嘣脆。最后搅拌成像视频中这样拉丝的状态就差不多了。经过了一段时间的腌制，猪肉已经基本上腌制的差不多了。我们用筷子把上面的葱姜全部都夹出来，不要。接着再把面糊全部都倒进酥肉里面。亲爱的朋友们，我每天都很用心的教做菜，能给我点个赞鼓励一下吗？感谢您的支持。把面糊全部倒下去之后，再用筷子充分的搅拌均匀。面糊开始倒下去之后，会有一点黏糊。我们要充分的多搅拌一会儿，让每一块肉条上都能均匀的沾上一层薄薄的面糊。要是学会了这种方法，我们可以炸鸡胸肉、牛肉，也可以炸鱼。搅匀之后，先不要着急下锅炸，放一边腌制十分钟。时间到了之后，我们将锅中的油烧热，下入筷子冒密集的小泡。这个时候的油温差不多到了六成。接着我们继续用筷子把里面的肉搅匀一下，然后一块一块的下入锅中。肉下锅之后，我们要转最小火，或者是把火关掉。把肉一块一块的下入锅中，防止粘连，而且下锅的时候
要分散下，隔一段距离，这样就不会粘在一起了。下锅之后，不要着急的翻动，稍微炸至定型，再用漏勺不停的翻动，而且要把这些稍微粘在一起的将它抖散。开小火慢炸，保持六到七分钟左右，在炸的过程中用漏勺勤翻动一下，使其受热均匀，这样炸出来的酥肉。才会颜色一致。六分钟之后，所有的肉都浮起来了，颜色变得稍微有一些金黄。这个时候，先将它盛出来，装在漏勺中控干油分。这个时候的酥肉还不够酥脆，接着转大火，将油温升高。发成油温的时候，再将酥肉倒下去复炸一遍。这个时候就要小心了，依然保持中小火慢炸，注意观察表面的颜色变化，防止烧糊。同样用漏勺不停的翻动，让其受热均匀最后炸至酥肉的表面变得金黄酥脆，就差不多了。下面把火关掉，把炸好的酥肉全部倒出来控油。冷了之后，才会更加的酥脆。接着把它装入盘中。我们来看一下，外面非常的酥脆。里面已经完全熟透了，闻起来特别的香。看一下表皮，非常的酥脆。最后再撒上自己喜欢吃的烧烤料或者是孜然粉，一道外酥里嫩的小酥肉就做好了。这样做出来的小酥肉非常的适合下酒，如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。好了。今天的视频就分享到这里了，喜欢我的视频记得点赞、关注、留言并转发哦。给我的头像可以看到更多的美食视频，我们下期视频再见，感谢您的支持。